திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பதினாறு வயது சிறுமி குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது இளைஞர் ஒருவர் இது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மற்ற இரண்டு பேர் தேடப்பட்டு வருகிறார்கள் கூடுதல் உரங்களை செய்தியாளர் செந்தில்குமரனிடம் கேட்கலாம் செந்தில்குமரன் தேடப்பட்டு வரக்கூடிய அந்த நபர்கள் தற்போது போலீஸ் காவலில் எடுக்கப்பட்டு விட்டார்களா இவர் மீது என்னென்ன வழக்குகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆசி அதாவது மூன்று மாதமாக திருமி ஒருவருக்கு குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டு தொடர்ந்து கூட்டு பாலியல் ஆளாக்கப்பட்டு வந்த அதிருப்தி சம்பவம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே நடைபெற்றிருக்கிறது அதாவது திருத்துறைப்பூண்டி அருகே ஜான்சன் என்கிற இளைஞர் வீட்டின் எதிர்புறமாக சிறுமி வசித்து வருகிறார் அந்த சிறு அந்த ஜான்சன் என்பவரை பார்ப்பதற்காக காத்தி என்பவர் அடி ஜான்சனின் வீட்டுக்கு வந்து சென்றிருக்கிறார் இதன் காரணமாக சிறுமிக்கும் கார்த்திக்கும் பழக்கம் ஏற்படவே சிறுமியிடம் ஆசை வார்த்தைகள் கூறி திருமணம் செய்வது செய்து கொள்வதாக கூறி கார்த்தி அந்த சிறுமியை பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார் இதனை அறிந்து கொண்ட ஜான்சனும் அவரது மற்றொரு நண்பரான விஸ்வராஜும் கார்த்தி ஆகிய மூன்று பேரும் ஒன்றிணைந்து சிறுமிக்கு குளிர்பானத்தில் அடிக்கடி மயக்க மருந்து கொடுத்து கடந்த மூன்று மாத காலமாக தொடர்ந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக சிறுமிக்கு உடல்நல கோளாறு ஏற்படவே நேற்று மாலை திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிறுமி அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்போது சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர் சிறுமியிடம் விசாரணை செய்த போது தொடர்ந்து தான் பாலியல் கூட்டு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கவர் மீது என்னென்ன பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு ஏதேனும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா அது தொடர்பான விவரங்கள் ஏதேனும் இருக்கிறதா செந்தில் குமரன் கண்டிப்பாக அஸ்லி அதாவது சிறுமி அளித்த புகார் புகாரின் அடிப்படையில் திருத்துறைப்பூண்டிய அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் காத்தி என்பவரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் மற்ற இருவரும் தலைமறைவாகியுள்ள நிலையில் காத்தி மீதும் அந்த இருவர் மீதும் மொத்தம் நான்கு பிரிவின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை கிருமியை பலாத்காரம் செய்தது ஏமாற்றுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றப்பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் தலைமறைவாகி உள்ள இருவரையும் காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் விஷாலிடமிருந்து தமிழகத்தை